Cogliendo le parole del Vice Ministro Bellanova eh, che la triade perfetta è rappresentata dall'impresa, dall'innovazione e dagli strumenti, vediamo ecco, quale, quali sono gli strumenti disponibili anche dal punto di vista finanziario perché anche quel tipo di sistema lì, proprio come diceva il Vice Ministro, deve essere allineato al passo avanti che l'industria siciliana sta facendo. Sì, l'industria siciliana e le imprese siciliane devono organizzarsi e strutturarsi e in questo certamente i distretti industriali, così come anche le reti di imprese e le diverse forme organizzative svolgono un ruolo fondamentale, devono strutturarsi per poter accedere al mercato del credito in maniera professionale. Sicuramente la dimensione piccola delle imprese non aiuta a attivare canali finanziari con modalità e strumenti adeguati, le iniziative come i distretti industriali, come le reti, come le acquisizioni, le imprese che riescono attraverso questi strumenti a, a raggiungere un livello di dimensione adeguato sicuramente possono svolgere un ruolo importante nel mercato e possono accedere a strumenti finanziari che alle piccole imprese non sono accessibili. E, abbiamo ricordato un dato che il 60% delle imprese attive iscritte nella Camera di Commercio siciliane hanno una dimensione di un addetto, e le abbiamo altresì sottolineato che vi è in Sicilia una forte vitalità delle imprese, vi sono numerose imprese e molti progetti innovativi, ma vi è un ridotto livello dimensionale. Le aggregazioni, i distretti industriali, le reti, le fusioni consentono di raggiungere un livello dimensionale tale da poter attivare canali finanziari in maniera, canali finanziari certamente più favorevoli e non accessibili alle, alle imprese. IRFIS si è già mossa in questo settore, noi abbiamo finanziato e sottoscritto i, eh, i mini bond emessi da imprese siciliane, noi svolgiamo anche eh, attività di consulenza per proporre e promuovere le forme aggregative tra imprese, abbiamo degli strumenti di finanza strutturata che possono essere rivolti alle imprese che raggiungono livelli organizzativi e dimensionali più significativi, quindi vogliamo aiutare le imprese ad aggregarsi e vogliamo aiutare le imprese aggregate ad attivare canali finanziari maggiormente favorevoli.